পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন তাদের সবাইকে জানাই সুফিজম বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত আজকে আমরা আরেক ভাইয়ের আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব যে প্রশ্নটি ছিল আহাদ আহমদ ও মোহাম্মদের ব্যাখ্যা অর্থাৎ তিন তত্ত্ব বা ত্রিতত্ত্বের ব্যাখ্যা এই সম্পর্কে জগতে যা কিছু আছে সব কিছু এই তিন তত্ত্বের অধীন কোনো না কোনো ভাবে এই তিন তত্ত্ব সেখানে কাজ করছে আহাদ আহমদ মোহাম্মদ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আলিফ লাম মিম রং বো গোল ইনসান বান্দা ফকির হা হে হু শক্স আক্স আয়না দরিয়া মৌজ হবাব এরকম অনেক কিছু রয়েছে যা তিন তত্ত্ব দুনিয়াতে আমরা যত যা কিছু দেখতে পাচ্ছি তার সব জায়গায় এই তিন তত্ত্ব রয়েছে এই তিন তত্ত্ব ছাড়া কোথাও কিছু নেই কোথাও মোহাম্মদ রয়েছে কোথাও আহাদ রয়েছে কোথাও আহমদ রয়েছে কোথাও ব্রহ্মা কোথাও বিষ্ণু কোথাও শিব কোথাও আলিফ কোথাও লাম কোথাও মিম কোথাও রং কোথাও বো কোথাও গোল কোথাও শক্স আক্স আয়না কোথাও দরিয়া মৌজ হবাব এই তিন তত্ত্বেরই খেলা হা হে হু এই তিন তত্ত্ব ছাড়া দুনিয়াতে আর কোথাও কিছু নেই তো এই তিন তত্ত্ব নিয়ে এক একটি ধর্ম একভাবে ব্যাখ্যা করলেও মূল জায়গায় সবাই এক অর্থাৎ তিন তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা রয়েছে তার নাম বা ব্যাখ্যা কিছুটা ভিন্ন হলেও যে মূল যে দর্শনটা তা মোটামুটি সব আধ্যাত্মিক শাস্ত্রবিদ যারা আছেন অর্থাৎ যারা আত্মজ্ঞানী তাদের সবার সাথে একমত হওয়া যায় কিছু কিছু জায়গায় ব্যতিক্রম ঘটে কিন্তু মোটামুটি একমত হওয়া যায় অর্থাৎ যারা আত্মবাদী আছেন আধ্যাত্মিক লাইনের লোক আছেন তারা সবাই এই বিষয়গুলো একমত হবেন যে ধর্মীয় কোনো বেড়াজাল এখানে নেই এই তিন তত্ত্ব দিয়ে সব কিছু গঠন করা হয়েছে সৃষ্টি করা হয়েছে ধ্বংস করা হবে সব কিছু এই তিন তত্ত্বই আপনার এই যে দেহটি রয়েছে এটিও তিন তত্ত্বেরই খেলা এই তিন তত্ত্বেরই সৃষ্টি কোথাও আহাদ রয়েছে কোথাও মোহাম্মদ রয়েছে কোথাও আহমদ কোথাও ব্রহ্মাত্ম বিষ্ণু কোথাও শিব কোথাও রং বো গোল দরিয়া মৌজ হবা আলিফলাম মিম এই তিন তত্ত্ব নিয়ে অনেক অনেক রকম মতামত দিয়ে থাকেন কেউ স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করে থাকেন কেউ বলে এইগুলো তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় তো বিষয় হচ্ছে এগুলি সব যে এই তিন তত্ত্ব বুঝেছে তাকে আর কোনো কিছু বোঝানোর দরকার নেই সে সব কিছু বুঝে গেছে এই ত্রিতত্ত্বই মূলত সব তত্ত্বের মূল এবং সব তত্ত্বই এই ত্রিতত্ত্ব থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে সুফি মতবাদে যারা আছেন তারা আহাদ আহমদ ও মোহাম্মদের এই তিন তত্ত্বের কথা বলে থাকেন অন্য ধর্মের যারা আছেন তারা অন্য অন্য কথাগুলো বলে থাকেন তবে মূল হচ্ছে এই তিন তত্ত্বই প্রথম বলতে হয় আহাদ তত্ত্ব কি বা আহাদি সত্তা কি আহাদি সত্তা হচ্ছে সেই সত্তা যাকে দেখা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না বেমিসাল অর্থাৎ তার কোনো উদাহরণ নেই তার অনুরূপ কিছু কোথাও নেই যা কল্পনারও অতীত ভাবা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না অনুভবও করা যায় না সেটি হচ্ছে আহাদি সত্তা তার মতো আর কোনো কিছু নেই দুনিয়ার কোনো কিছু দিয়ে উদাহরণ দেওয়া যাবে না যে আহাদি সত্তা হচ্ছে অমুক বা ওইটার মতো সেটার মতো আহাদি সত্তার রং এরকম আহাদি সত্তার রূপ এরকম আহাদি সত্তার যে ওজুদ বা শরীর যেটাকে বলা হয় সেটার নাম হচ্ছে ওয়াজেবুল ওজুদ আমাদের সুফিবাদের ভাষায় অর্থাৎ যে ওজুদকে ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না অনুভব করা যায় না কল্পনা করা যায় না আর তা হচ্ছে আলিফ যা নিরাকার আলিফ মানে এখানে কোনো একটি দাগ বোঝা যায় যে একটি দাগ চিহ্ন দিয়ে যে একটা বোঝায় যে এটা আলিফ অক্ষর মূলত এরকম কোনো বিষয় নয় কারণ এই বিষয়টি আমি একটু ক্লিয়ার করে বলছি যে ভাষা আমরা যে কথাগুলো বলি এই ভাষাটাকে মানুষ খাতায় বা কোথাও লিপিবদ্ধ করার জন্য সংরক্ষণের জন্য তখন রেকর্ডিং সিস্টেম ছিল না সংরক্ষণের জন্য কিছু সাংকেতিক চিহ্ন আবিষ্কার করেছিলেন যার মাধ্যমে বোঝা যায় যে এই চিহ্নের দ্বারা শব্দটির উচ্চারণ এইরকম হবে আলিফ ও অনুরূপ এই আলিফ মূলত এইরকম কোনো অক্ষরে সীমাবদ্ধ নয় জাস্ট আলিফকে আলিফ এই আলিফ এই শব্দকে মানুষকে বোঝানোর জন্য লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি দাগ কাটা হয় চিহ্ন দেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে বোঝাচ্ছে এটা হচ্ছে আলিফ যেমন আমরা পত্রপত্রিকায় এখন একটি বিষয় দেখতে পাই যেমন দেখা থাকে যে একটি অক্ষর লেখা থাকে তারপরে একটি সাংকেতিক চিহ্ন চিহ্ন বলতে এখানে ধরেন পায়েল তো প্রথমে একটা মানুষের পায়ের চিহ্ন যা পা পায়ের একটা চিহ্ন দেওয়া থাকে পা তারপর লেখা থাকে এল তো এই 
তো তাকে তখন আমাদের পাঠ করতে হবে পা এল তারপরে চাটা একটা চার কাপের চিহ্ন দেয় তারপরে লেখে টয়কারের টা মানে চাটা ওই চায়ের কাপ মানেই হচ্ছে চয়কারের চা তো অনেক দেশের অনেক অতীত যে লেখাগুলি আছে সেগুলো দেখলে দেখা যায় তারা বিভিন্ন পাখির চিহ্ন দিয়ে রাখত বা বিভিন্ন চিহ্ন অর্থাৎ এই চিহ্নের মানে হচ্ছে এই লেখাটার মানে হচ্ছে এই শব্দগুলোর উচ্চারণ এরকম হবে তা আলিফ শব্দটার উচ্চারণ আর আরবীয়রা এইভাবে লিখেছে আপনারা বাংলাদেশের যে জাদুঘর আছে সেখানেও যদি যান দেখতে পারবেন যে বাংলা ভাষার যে লেখার যে রীতি বা লেখার যে বর্তমান অবস্থা তাও কিন্তু বর্তমানে এরকম ছিল না এটারও অন্যরকম ছিল যুগে যুগে এরকম হয়ে মানুষ এখন বর্তমানে একটা ডিজিটাল আকার ধারণ করেছে সরে এখন এরকম আগে এরকম ছিল না এটা জাদুঘরে গিয়ে আমি নিজেও দেখে আসছি তো প্রতিটি ভাষাই মূলত এরকম ছিল যে এই ভাষার হরফগুলো এভাবে আসেনি কারণ আল্লাহ তালা কাউকে আকাশ থেকে সরাসরি একটি গ্রন্থ এনে এভাবে হাতে ধরিয়ে দেননি জিব্রাইল আলি সাল্লামের মাধ্যমে বা যে কোনো মাধ্যমেই হোক সেগুলো ছিল সবই কথা এগুলোকে আমরা লিপিবদ্ধ করেছি এখন ওই কিতাব মূলত কোন ভাষায় নাজিল হবে সেটা আলাদা একটা বিষয় কিন্তু তার মানে লিপিবদ্ধই যে এরকম হবে এরকম নয় যেটা আমি একটু আগে বোঝালাম আমি জানি না আপনাদেরকে বোঝাতে পারছি কিনা তা আলিফ হচ্ছে সেই আহাদি সত্তা যার কোনো আকার নেই সে নিরাকার তার কোনো উদাহরণ নেই তাকে ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না অর্থাৎ যিনি হচ্ছেন আমাদের রহমান আল্লাহ অর্থাৎ তিনি করুণাময় তিনি সকল ভালো মন্দ খারাপ সকল বান্দার জন্য তিনি সমান অর্থাৎ যিনি আহাদি সত্তা তিনি সবার জন্য সমান তিনি কারো দোয়া কবুলও করেন না কারো প্রতি রাগ হন না কারো প্রতি সন্তুষ্ট হন না তিনি হচ্ছে সেই পরম ব্রহ্মা তার এই জগতের কোনো কিছুতে তার কিছু আসে যায় না অর্থাৎ যখন বৃষ্টি হচ্ছে সে তখন সবার জমির উপরই বৃষ্টি হচ্ছে যখন যা কিছু ঘটছে আপনি অক্সিজেন পাচ্ছেন সবার জন্য পাচ্ছেন আপনি আল্লাহকে মানেন স্রষ্টাকে মানেন ঈশ্বরকে মানেন না মানেন কোনো কিছু আসে যায় না সে তার কাজ করে যাচ্ছে এই হচ্ছে আহাদি সত্তা তাকে ডাকা ডাকিরও কিছু নেই কারণ সে কারো ডাক শোনে না ডাকের উত্তরও দেয় না তিনি পরম ব্রহ্মা আবারও বলছে তারপর হচ্ছে আহমদ আহম্মদি সত্তা হচ্ছে যাকে দেখা যায় কিন্তু ধরা ছোঁয়া যায় না যাকে অনুভব করা যায় যিনি আমাদের লালন পালন করেন অর্থাৎ বিষ্ণু এই বিষ্ণু রূপ অর্থাৎ তিনি বিষ্ণু রূপে আমাদেরকে লালন পালন করছেন যা আহম্মদি রূপ আমি বিষ্ণু রূপে এই জন্য বললাম যারা অন্য ধর্মালম্বী আছেন সনাতন ধর্ম ধর্মালম্বী আছেন তারা যেন আমার কথাগুলি বুঝতে পারেন যে কোনটার সাথে কোনটা মিল করা হয়েছে আমাদের সফিবাদে তো আহম্মদি যে সত্তা আছেন তাকে দেখা যায় কিন্তু ধরা ছোঁয়া যায় না কিন্তু অনুভব করা যায় তিনি হচ্ছেন রহিম আল্লাহ অর্থাৎ সবই তো আর তিনি কিন্তু তার বিশেষ বিশেষ গুণ বলতে পারেন যে যখন কেউ একজন প্রধানমন্ত্রী সে কিন্তু কারো মাও যখন সে কোনো কিছু রাজ্যের কার্যক্রম করবে তখন কিন্তু সে ছেলে সন্তান এগুলো দেখতে পারবে না তাকে একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সবার জন্য সমানভাবে কাজ করতে হবে কিন্তু যে সে যখন ঘরে সেই সন্তানের মা তখন কিন্তু সে তার জন্য এক্সট্রা অনেক কিছু করবে তো অনুরূপভাবে আহম্মদি সত্তা হচ্ছে মূলত সেই দয়াল যাকে আমরা ডাকি তিনি ভক্তের ভগবান তিনি আমাদের ডাক শুনেন আমাদের ডাকের জবাব দেন আমাদের প্রতি রুষ্ট হন যখন আমরা তার কাছে কিছু চাই তিনি আমাদের আশা পূরণ করেন পাপ পুণ্যের বিচার সব কিছু তিনিই করে থাকেন এটা হচ্ছে লাম বো হে আক্স মৌজ বিষ্ণু বা আর যাই বলেন দয়াল সব শেষ হচ্ছে মোহাম্মদি সত্তা বা মোহাম্মদ হু হবাব আয়না গোল মিম তালিমের ভাষা আরও অনেক কিছু বলে এই মোহাম্মদের যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হচ্ছে সেই মিম আমরা যেটাকে মিমের পর্দা বলি যে মিমের পর্দা যদি কারো সামনে থেকে চলে যায় বা সরানো হয় তাহলে স্বয়ং ঈশ্বরের দর্শন লাভ হয় ঈশ্বরকেই দেখা যায় এই মিমের পর্দা কি এই মিম কি মোহাম্মদ কি জগতে যা কিছু দেখা যায় সবই মোহাম্মদি সত্তা অর্থাৎ সবই মিমের অংশ সবই মিম মোহাম্মদ হচ্ছে সেই সত্তা যাকে ধরা যায় ছোঁয়া যায় যার শরীর আছে দেখা যায় অনুভব করা যায় সব অর্থাৎ আপনি দু চোখে যত কিছু দেখতে পাচ্ছেন সবই মোহাম্মদি সত্তার অন্তর্গত মোহাম্মদ ব্যতীত দুনিয়াতে আর কিছুই নেই তাহলে আমরা যেটা বুঝলাম আহাদ আহম্মদ মোহাম্মদই সব কিছু এখন অনেকে অনেকগুলো বিষয় ক্লিয়ার হতে পারেননি যদি আমাদের দেহে আহাদ আহম্মদ এবং মোহাম্মদের উপস্থিতি বোঝাতে চাই তাহলে আপনারা কিভাবে বুঝবেন আহাদ 
আমাদের শরীরের এমন কিছু বিষয় আছে যা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না যেমন রাগ আমাদের ক্রোধ আসে কাম প্রেম এটাকে দেখা যায় না ধরা ছোঁয়া যায় না অথচ আমাদের মধ্যে প্রেম আছে আমাদের মধ্যে কাম আছে আমাদের মধ্যে ক্রোধ আছে বখিলি কৃপণতা আমাদের মধ্যে কৃপণতা আছে ভয় দেখা যায় না ধরা ছোঁয়া যায় না প্রেম কামনা ভয় কৃপণতা বা আরও অনেক যে বিষয়গুলো আছে যে সেগুলো দেখা যায় যে আমাদের মধ্যে আছে কিন্তু আমরা সেগুলো দেখতে পারি না ধরতে পারি না এই রকম যে বিষয়গুলো আছে তাই হচ্ছে সেই আহাদি সত্তা এক কথায় নূর নূরকে ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না দেখা যায় না অনেকে আলোকে নূর মনে করে আলো নূর নয় কারণ আল্লাহ তালা বলছেন যে আমি আসমান এবং জমিনের নূর অর্থাৎ আলোতেও নূর আছে অন্ধকারও নূর আছে কম বা বেশি নেই আলোতেও নূর আছে অন্ধকারও নূর আছে আলো মানে নূন নয় তাহলে অন্ধকার কি নূন নেই তার মানে কি অন্ধকার ঈশ্বর নেই হ্যাঁ অন্ধকারও আছেন তার মানে অন্ধকারও নূর আছেন তা বিষয় হচ্ছে অন্ধকার নূর আছে আলোতেও নূর আছে এই নূরের যে মানে যে আলো বোঝানো হয় এটা একটা ভুল নূর মানে আলো নয় নূর আলাদা একটা বিষয় অর্থাৎ যার কোনো উদাহরণ নেই যেটা বললাম আহাজি সত্তার কোনো উদাহরণ হয় না নূরকে কল্পনাও করা যায় না তা আমাদের শরীরে যে এইরকম যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে সেই আহাদি সত্তা যা নিরাকার অবস্থায় আমাদের শরীরে আছে যাকে দেখতে পারা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না তারপর আহাম্মদি সত্তা আমাদের দেহে এমন কিছু রয়েছে যা আমরা দেখতে পারি না কিন্তু অনুভব করতে পারি যেমন আমাদের শরীর ফুলে ওঠে অনেক সময় তো এই ফুলে ওঠাটা কিন্তু আমরা দেখতে পারি অনুভবও করতে পারি কিন্তু আসলে যে কোথায় থেকে ফুলছে বা এটাকে ধরব সেটা কিন্তু হয় না অর্থাৎ ফুলা জায়গাটা ধরা যায় কিন্তু ফুলা যে অংশটা মূলত আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে কেন মানে ফুল সেটাকে মানে ডাবানো যাবে না বা ই করা যায় ফুলাটা ফুলাই থাকবে তো ফুলাটাকে ধরা যায় না ফুলা জায়গাটাকে ধরা যায় কাপুনি আমাদের মাঝে মধ্যে কাপুনি আসে যেটা আমরা অনুভবও করতে পারি দেখতেও পারি কিন্তু এই কাপুনির আসলে কোনো বাস্তবিক রূপ নেই এই যে ফুলে ওঠে শরীর এটার কিন্তু কোনো বাস্তবিক রূপ নেই ফুলে উঠছে হাই তুলি এটা অনুভব করতে পারি কিন্তু এটাকে অনুভব করা যায় হয়তো বা কিছু দেখতে পারি না কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু কিছু বিষয় আছে যে শরীরে এরকম কিছু বিষয় যা দেখাও যায় বাহ্যিকভাবে যেমন ফুল উঠলে এটা দেখা যায় কিন্তু এগুলি ধরা ছোঁয়ার মতো বিষয় নয় ফোলা জায়গাটা ধরা যায় ফোলাকে ধরা যায় না তো জম হাইকেও মাঝে মাঝে যে হাই যে উঠে আমাদের যে বাতাসটা বের হয় এটাকে আমরা স্পর্শ করতে পারি কিন্তু দেখতে পারি না তো এই বিষয়টা হচ্ছে এগুলো এমন একটা বিষয় আহাদি সত্তা অর্থাৎ যাকে ধরা ছোঁয়া যায় না কিন্তু দেখা যায় অনুভব করা যায় আমাদের দেহে এরকম অনেক কিছুই রয়েছে তারপরে হচ্ছে মহাম্মদি সত্তা যেটাকে দেখা যায় ধরা যায় ছোঁয়া যায় সব করা যায় এইটা হচ্ছে আমাদেরই শরীর অর্থাৎ বললাম না যে আমরা যা কিছু দেখি সবই মহাম্মদি সত্তা এই আমাদের শরীরে যা কিছু দেখছি এই সব কিছুই মহাম্মদি সত্তা অর্থাৎ আমাদের শরীরে আমরা যা কিছু দেখছি এই সব কিছুই মহাম্মদি সত্তার মধ্যে পড়ে অর্থাৎ এইগুলি সবই মহাম্মদি সত্তা এগুলোকে দেখা যায় ধরা যায় ছোঁয়া যায় অনুভব করা যায় সব কিছু করা যায় তাহলে এই তিন তত্ত্ব আমাদের দেহের মধ্যে কিভাবে বিরাজ করছে বা কিভাবে এগুলোর পর্যায়ক্রমে ঘটনাগুলি ঘটছে অর্থাৎ মূলত এটা সৃষ্টি তত্ত্বের কথা আহাদ থেকে আহমদ আহমদ থেকে মোহাম্মদ যেটা বলেছিলাম তিন তত্ত্বের কথা আলিফ থেকে লাম লাম থেকে মিম হা হে হু রং বৌ গোল দরিয়া মৌ জোহবাব দরিয়া কি অর্থাৎ সমুদ্র আমাদের দেহ যখন দেহে কিছু বস্তু আছে যেগুলি বলেছিলাম নিরাকার অবস্থায় উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে আমাদের শরীরে বীর্য নিরাকার অবস্থায় বিরাজ করছে আপনি শরীরের সব কিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজলে সব কিছু কাটলে সব কিছু বের হবে কিন্তু কোথাও আপনি বীর্য খুঁজে পাবেন না অর্থাৎ সে নিরাকার অবস্থায় আছে কিন্তু আছে যা দেখাও যায় না ধরাও যায় না ছোঁয়াও যায় না সেখান থেকে হচ্ছে মৌজ মানে হচ্ছে তরঙ্গ বা ঢেউ যখন প্রেম থেকে কামনার যে ঢেউ উঠে যে তরঙ্গ হয় অর্থাৎ এই নদীতে এই দেহে অর্থাৎ এই উলহইয়ার দরিয়ায় তখন এই কামনা থেকে এই তরঙ্গ থেকে যে ঢেউ কামের যে ঢেউ কাটাল সেখান থেকে বের হয়ে আসে হচ্ছে হবাব মানে ফেনা নদীর পাশে যাদের বাসা বা নদীতে দেখেছেন তারা দেখবেন নদীতে যখন ঢেউ ওঠে তখন নদীর পাশে কিছু ফেনা জমে এই দেহটা অনুরূপ এই আহাদি সত্তার যে উলহিয়াত দরিয়া অর্থাৎ আহাম্মজি যে ঢে ঢেউ যে তরঙ্গ মৌজ সেখান থেকে বীর্য ফেনা আকারে বের হয়ে আসে অর্থাৎ ফেনাটা একটা আকৃতি 
ঢেউর কোনো আকৃতি আকার আকৃতি নেই কারণ সেই ঢেউটা আসছে যেটা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু ঢেউ বলতে এরকম কিছু নাই যখন নদীর পানি উথাল পাথাল করে দরিয়া তো দরিয়েই তাই এটা হচ্ছে আপনি ফিল করতে পারতেছেন তারপরে কি ফেনাটা এখন এই ফেনা হচ্ছে কি সেই নদীর ঢেউয়ের ফলাফল অনুরূপভাবে নিরাকার অবস্থায় থাকা বীর্য কামনার মাধ্যমে মৈথনের মাধ্যমে এই তরঙ্গ ঢেউয়ের মাধ্যমে ফেনা আকার ধারণ করে অর্থাৎ একটি বস্তুতে ধারণ করে এখন এটাকে ধরা যায় ছোঁয়া যায় এভাবেই সৃষ্টি নিরাকার থেকে অনুভবের অবস্থায় তারপরে বাস্তবে একটি রূপ আমাদের অবস্থা এভাবেই হয়েছে আমাদের সৃষ্টি এভাবেই হয়েছে আমরা নিরাকার অবস্থায় ছিলাম পিতার দেহে সেখান থেকে তরঙ্গ বা ঢেউ বা মৌজের মাধ্যমে আমরা মাতৃ রেহেমে প্রবেশ করেছি বীর্যের মাধ্যমে তারপরে একটি পরিপূর্ণ দেহ এখন আমাদের দেহরও ঠিক একই অবস্থা তাহলে যেটা বুঝালাম নিরাকার বিষয় যাকে ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না অনুভবও করা যায় না কল্পনাও করা যায় না আরেকটা হচ্ছে দয়াল রূপ অর্থাৎ যাকে দেখা যায় কিন্তু ধরা ছোঁয়া যায় না দেখেন আপনি ঘুমের ঘরে যখন দয়ালকে দেখেন তাকে কিন্তু ধরা ছোঁয়া যায় না কিন্তু তাকে দেখতে পারেন আপনার যিনি মুর্শিদ আছেন তিনি হচ্ছে অজীবুল অজুত অর্থাৎ এই দেহটা হচ্ছে অজীবুল অজুত কিন্তু যিনি দয়াল আসবেন তিনি হচ্ছে অহেদুল অজুত তাকে যখন আপনার স্বপ্নে আপনার গুরু দেখা দিবেন তখনই কিন্তু আপনার গুরু ওই ঘর থেকে চলে আসবেন না তিনি ওখানেই আছেন তার অজীবল উজুত এটা মোটা দেহ অজীবল উজুত এটা নিয়ে কারো ভিতর প্রবেশ করা সম্ভব নয় সেটা হচ্ছে সূক্ষ্ম দেহ অহেদুল উজুত গুরু তখন আপনাকে অহেদুল উজুতে দেখা দেয় তাকে ধরা ছোঁয়া যায় না শুধু দেখা যায় আর সেটা যখন দেখেন আপনিই দেখেন আর কেউ দেখতে পারে না আর যিনি পরম ব্রহ্মা তাকে দেখা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না তাই আহাদ আহম্মদ মোহাম্মদ সম্পর্কে কিছুটা বুঝালাম আরেকটা বিষয় হচ্ছে মিমের পর্দা কি মিমের পর্দা হচ্ছে মূলত অজ্ঞানতার পর্দা যখন অজ্ঞানতা দূর হয়ে যাবে তখনই চারপাশে শুধু ঈশ্বরের দর্শনই হবে আল্লাহ তালা বলেছেন তুমি পূর্ব পশ্চিমে যে দিকেই তাকাও শুধু ঈশ্বরের মুখ বা আল্লাহর মুখই দেখতে পাইবে পূর্ব এবং পশ্চিম সবই তার অন্য ধর্ম তো একইভাবে আছে যে আল্লাহ তালা বা ঈশ্বর সব জায়গায় বিরাজমান যদি কেউ কেউ বলেন যে তিনি সব জায়গায় নাই সেগুলি ভিন্ন কথা আমি আমার আগের ভিডিও তো বলেছি যে আমি দলিল প্রমাণ দিয়ে টেনে আমার ভিডিওকে দীর্ঘ করতে চাই না এবং বিতর্কিত হতে চাই না আমি যা বলি এটি আমার আত্ম উপলব্ধির মাধ্যমে আমার গুরুর কাছ থেকে যে জ্ঞান আমি লাভ করেছি তা আমি সেখান থেকে আলোচনা করি তাই আমি কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ বা অন্য কোনো শাস্ত্র টেনে সেটাকে বিতর্কিত করার ইচ্ছা নাই আমার কথায় যদিও দলিল আছে তবু আমি কথাগুলোকে ওই সব দলিল টেনে বিতর্কিত করতে চাচ্ছি না মূলত যাদের যারা আত্মজ্ঞানী যাদের আত্ম উপলব্ধি আছে বিবেক আছে তারা আমার কথাগুলি বোঝার চেষ্টা করলে বোঝা যাবেন এবং নিজে ফিল করবেন বাকিটা যারা গুরুবাদী আছেন তারা গুরুর কাছ থেকে জেনে নেবেন বুঝতে পারবেন তো এই অজ্ঞানতার পর্দাই হচ্ছে মহম্মদি পর্দা যখন এই মহম্মদি পর্দা বা এই অজ্ঞানতা দূর হয়ে যাবে তখন যে দিকেই তাকানো যাবে সেদিকেই শুধু ঈশ্বরের মুখ দর্শন হবে যদি আমি আহাদ আহম্মদ মোহাম্মদের ব্যাখ্যা মোটামুটি করেছি অনেকে হয়তো বুঝবেন না আবার অনেকে পুরোটাই বুঝে নেবেন যাদের আগে কিছুটা ধারণা ছিল কারণ মোহাম্মদি পর্দা বা মিমের পর্দা মূলত কি যে পর্দা ওঠানোর পরে রব্বুল আলমিনকে দেখা যায় এই বিষয়টা আমি এখানে ক্লিয়ারভাবেই আলোচনা করেছি কিছু সংখ্যক মানুষ বুঝবে কিছু সংখ্যক মানুষ বুঝবে না আর সব কথা আধ্যাত্মিক সব বিষয় ভিডিওতে বা ইউটিউবে ক্লিয়ারভাবে বলা কোনোভাবেই সম্ভব নয় বা আমার সাথে সরাসরি দেখা করলো যে এই সব বিষয় আলোচনা করা সম্ভব ফোনে আলোচনা করা সম্ভব তাও নয় এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ গুরু কেন্দ্রিক জ্ঞান একজন ভক্ত গুরুর পাইরবির মাধ্যমে এই জ্ঞান হাসিল করেন তারপরে এই গ্লোবাল উপলব্ধি ধ্যান সাধনার মাধ্যমে এগুলো নিজের মধ্যে ধারণ করতে হয় উপলব্ধি করতে হয় শুধু মুখে মুখে শুনলেই হয় না তাই এগুলো আলোচনার এত ক্লিয়ারভাবে আলোচনার কিছু নেই সরাসরি গুরুর কাছ থেকে জেনে নেবেন গুরুর পায়রবি করলে এইসব বিষয় অবশ্যই জানতে পারবেন তারপরে আপনার যত ধ্যান করবেন তত আপনার ভিতরের জ্ঞান জাগ্রত হবে যা সুপ্ত অবস্থায় আছে আপনার ভিতরে যিনি পরম গুরু আছেন তিনি আপনাকে সহযোগিতা করবেন তা আশা করি যে তিন সত্তা বা ত্রিতত্ত্ব সম্পর্কে মোটামুটি সবাই বুঝেছেন এর অন্য শাস্ত্রে এগুলো তিনিতত্ত্বের আরও অনেক কথা আছে আমি এত আলোচনায় গেলাম না যারা আছেন তিন তত্ত্ব সম্পর্কে অন্য ধর্মের বা অন্য শাস্ত্রের তারা এগুলো মিলিয়ে নেবেন যে আমি মূলত প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যে ধাপটা রেখেছি এটার সাথে মেলালেই বুঝতে পারবেন যে আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বলেন বা অন্য অন্য যে এইগুলো আছে সেগুলো মিল করলে ধাপে ধাপে মেলালেই এই তত্ত্বটি বুঝতে পারবেন যে আসলে তিন তত্ত্ব কী এই তিন তত্ত্বের অবস্থান কীরকম উদাহরণস্বরূপ আরেকটা বিষয় বুঝিয়ে যে যেমন নূর দেখা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না একটা নিরাকার অবস্থা আমি আগেই বলছি কিন্তু দেখেন বাতাস যাকে অনুভব করা যায় আমাদের গায়ে লাগে
তাই বিষয়গুলো অনেকটা এরকমই তাই যারা আছেন তারা এই বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন আমি আমার সাধ্যমতো বোঝানোর চেষ্টা করেছি বাকিটা আপনাদের গুরুর কাছ থেকে জেনে নেবেন আর আপনাদের যদি কোনো বিষয় বোঝার বাকি থাকে বা কোনো দ্বন্দ্ব থাকে দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকে তাহলে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন আমি কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব না হলে আগামী অন্য কোনো ভিডিওতে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে